Hoy se cumplió el segundo día de entrenamiento con todo el grupo completo de la Selección Nacional de Honduras que está en Miami. El mandamás de la bicolor, Reinaldo Rueda, es de los más contentos con la disponibilidad que hasta el momento han mostrado los jugadores. Importante, sí, dos, dos días, dos sesiones de entrenamiento importantes, eh, por fortuna con todo el plantel completo. Y creo que esto es lo más positivo, ¿no? eh, resaltar el profesionalismo del jugador hondureño el profesionalismo que tiene el jugador por, por la selección, por la mística, por el trabajo y, y por fortuna creo que, que eso es un buen inicio, ¿no? que se ha dado un buen paso y bueno, se hizo ya, nos hicieron ya las valoraciones previas y creo que, que el nivel se encuentra en un grupo eh, importante para, para iniciar un buen trabajo ver que el primero de enero de, 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 la gente estuvo dispuesta a desplazarse, a integrarse a la selección y, y con muy buena disposición y, y saber que esa es la exigencia de la profesión ¿no? que, que, que es una profesión muy competitiva y que tengo un gran reto de 20, 21 juegos en 10 meses y que en la medida en que tengamos un, un buen eh, periodo de preparación ahora lo podemos eh, encarar con, con un buen nivel. Pero no todas son buenas noticias en Avicolor, ya que hay dos lesionados. Dani Turcios tiene una molestia muscular y Saúl Martínez tiene un problema articular en una de sus rodillas. Sin embargo, Reinaldo Rueda le aseguró a 10 que no es nada grave ya con una gran huella de trabajo, muy profesionales, eso también hay que resaltarlo, que a pesar de que Dani venía con una molestia muscular y, y Saúl se ha resentido un poco el problema articular de su rodilla, están soportando el trabajo con, con mucha eh, eh, vocación, con sacrificio y eso demuestra mucho de, de, de su capacidad. Una de las principales novedades en la concentración ha sido el jugador de los Wizards de Kansas City, Roger Espinosa, quien habló para 10.hn y manifestó su alegría de formar parte del combinado nacional. No, es muy orgulloso, claro que, que soy hondureño, me vine aquí a los 13 años, pero, pero siempre con las raíces hondureñas y, y estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de llevar la camisa azul y blanco y con las estrellas y es muy alegre. Sí, claro que uno sueña todo el tiempo con buena elección, todos jugadores desde pequeño en Honduras, desde que llega a la, a la Liga Nacional Hondureña y cualquier jugador de Honduras que juegue fútbol taller que quiere jugar para la selección y claro que será mi meta. Aunque el jugador de la MLS no ha tenido mucha comunicación con el técnico de la bicolor, asegura que si trabaja fuerte, todas las cosas le favorecerán. Claro, con el profe no hablaba mucho, pero, pero me habla ahí en la cancha y me aconseja y, y también he hablado con, con Mendoza, que, que fue el que me habló para la convocatoria y... Claro, yo me que trabaje fuerte y que, que trabaje fuerte todas las personas. Que la bicolor entrenará a doble horario todos los días en la cancha de Florida International University.